আসসালামু আলাইকুম গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে স্বাগতম আমি আছি আপনাদের সাথে রবিন তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস রাইট ফর্ম অফ ভার্বস সম্পর্কে এর আগে একটি লেকচার আছে সেটির লিংক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা সেটি দেখে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে বর্তমানে চলছে এমন কোনো কাজ বোঝাতে ভার্বের কোন রূপ ব্যবহৃত হবে তো বর্তমানে চলছে এমন কোনো কাজ হলে সেটি হবে কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে তাহলে যেমন হি সিং এ সং নাও এবার বর্তমানে চলছে কিভাবে বুঝবো যে কাজটি বর্তমানে চলছে যদি সেন্টেন্সে থাকে নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট এটি সি যদি এই শব্দগুলো থাকে সেন্টেন্সে তাহলে বুঝে নেব যে কাজটি বর্তমানে চলছে তাহলে এই সেন্টেন্সে কি এগুলো আছে হ্যাঁ আছে এখানে নাও আছে তাহলে হি সিং এ সং নাও এবার এই ভার্বের রূপটা পরিবর্তন করতে হবে তাহলে নাও আছে তার মানে কি কাজটি বর্তমানে চলছে তাহলে কি করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন কি সাবজেক্ট প্লাস আগজিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি সিঙ্গিং এ সং নাও তেমনি যদি আরেকটা সেন্টেন্স করি আমরা যেমন দে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ওয়াচ টিভি অ্যাট দিস মোমেন্ট তাহলে আমি কি বলেছি নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট এগুলো যদি থাকে আমরা সেই সেন্টেন্স থেকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে করব তাহলে এখানে কি আছে অ্যাট দিস মোমেন্ট তারপর দে ওয়াচ টিভি অ্যাট দিস মোমেন্ট তাহলে কি করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে হলে কি করতে হবে দে আর ওয়াচিং টিভি অ্যাট দিস মোমেন্ট তাহলে এই হচ্ছে বর্তমানে চলছে এমন কোন কাজ যদি থাকে বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে করব এবার আসি যদি সেন্টেন্সে অতীত নির্দেশক শব্দ থাকে অতীত নির্দেশক শব্দ কোনগুলা যেমন লাস্ট ইস্টারডে অ্যাগো লং সিন্স এই এই শব্দগুলো যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে সেটি করতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কি করতে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট তাহলে আমরা একটা করি যে একটা সেন্টেন্স করি আমরা এরকম যে হি গ্যাপে দেওয়া আছে কাম ব্র্যাকেটে হি কাম হোম ইয়েস্টারডে তাহলে কি বলেছিলাম অতীত নির্দেশক শব্দ লাস্ট ইয়েস্টারডে অ্যাগো লং সিন্স এই শব্দগুলো যে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন কি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু বা ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তাহলে লিখি হি কে কামের পাস্ট ফর্ম কেম হি কেম হোম ইয়েস্টারডে
এই হচ্ছে এই নিয়ম এবার কিছু স্পেসিফিক শব্দ আছে যেগুলো থাকলে সেন্টেন্সটিকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হয় কি কি সেগুলো সেগুলো হচ্ছে লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট ইভার তারপরে আছে জাস্ট জাস্ট নাও এই শব্দগুলো যে থাকে কোনো সেন্টেন্সে সেটি অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট এ হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন তো আমি আগেই বলেছি যে রাইট ফর্ম অব দি ভার এটা পারার জন্য আমাদের অবশ্যই টেন্স পাঠতে হবে যত প্রকার ট্রেন্স আছে টেন্সগুলো খুব ভালোভাবে জব্দ করতে হবে তাহলে একটি উদাহরণ লিখি যেমন আই আই তারপরে গ্যাপ দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে সি হিম রিসেন্টলি তাহলে কি আমি কি বলেছিলাম যে লেটলি রিসেন্টলি ইয়েট ইভার জাস্ট জাস্ট নাও এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে সেন্টেন্সটিকে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে তাহলে এখানে কি আছে রিসেন্টলি তাহলে আমার একে অবশ্যই এটা কি করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট তাহলে করি আই আয়ের পরে কী বাসবে অবশ্যই হ্যাভ আই হ্যাভ সিন সি এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সিন হিম রিসেন্টলি এই এবার পরবর্তীতে যাওয়া যাক যদি একটি সিম্পল সেন্টেন্সে দুটি ভার্ব থাকে দুটি ভার্ব কেমন যদি একটি সিম্পল সেন্টেন্সে দুটি মেইন ভার্ব থাকে তাহলে একটি ভার্বকে হয় আইএনজি ফর্ম করব অথবা ভার্বে প্রুভে টু বসাবো যেমন আমি একটি সেন্টেন্স লিখি যে আই স হিম ক্যাপ ব্র্যাকেট দেওয়া আছে গো এই এই সেন্টেন্সটি কি দুটি ভার্ব আছে স গো দুটি মেইন ভার্ব তাহলে দুটি ভার্ব থাকলে কি করতে হবে হয় ভার্বটির পূর্বে টু বসাতে হবে অথবা আইএনজি করতে হবে এই দুটো থেকে যে কোনো একটা তো আমি এবার করি আই সিম গোয়িং কিন্তু এক্ষেত্রে যদি দুটি বারের ক্ষেত্রে একটি বারবে যদি ওয়ান্ট থাকে অর্থাৎ হি যদি ওয়ান্ট বার্ব থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান্টের পূর্বে অলওয়েজ টু দিয়ে তারপর ওয়ান্ট ব্যবহার করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আইএনজি করা যাবে না এবার আসি যদি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে উর্দের থাকে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে যদি উর্দের থাকে তাহলে কিভাবে করব যদি সেন্টেন্সের শুরুতে উর্দের থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে শুধু কোর্ট বসাবো তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থেকে বাকিটুকু তাহলে লিখি উর্দেট আই গ্যাপ ব্র্যাকেট দেওয়া আছে ফ্লাই তাহলে কি করব কি বলেছি উর্দেট দিয়ে যদি শুরু হয় কোনো সেন্টেন্স সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে কোর্ট বসাবো তারপর ভার্ব থেকে বাকি অংশ তাহলে উর্দেট I could fly. এবার যদি কোনো সেন্টেন্স পূর্বে শুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চলছে মানে কি কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়েছে এখনও সমাপ্তি হয়নি এখনও চলছে এমন যদি হয় তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন কি 
subject plus have been ba has been plus v1 plus ing plus object by extension ami ki bolechi je purbe shuru hoyeche ekhono cholche tahole ekti udahoron dewa jak je it raining gap diye dewa ache rain since morning এবার আমাদের আরেকটা জিনিস ভুল হয় কোথায় সিন্স আর ফর কখন সিন্স ব্যবহৃত হয় কখন ফর ব্যবহৃত হয় যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের শুরুর সময় বলা থাকে যে কখন থেকে শুরু হয়েছে যদি এটা বলা থাকে সেই ক্ষেত্রে সিন্স ব্যবহৃত হয় আর যদি শুরুর সময় উল্লেখ নেই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় বলা আছে শুধু নির্দিষ্ট সময় শুরু না শুরু কখন হয়েছে সেটা বলা নেই সেই ক্ষেত্রে ফর ব্যবহৃত হয় তাহলে যেমন বলা আছে যে এইট রেইন সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তার মানে কি এখনও হচ্ছে শেষ হয়নি তাহলে কি করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং আবার আরেকটি উদাহরণ লেখা যায় যেমন আই গ্যাপ ব্র্যাকেটে দেওয়া হচ্ছে রিড ফর টু আওয়ার্স তার মানে কি দুই ঘন্টা যাবৎ পড়ছে এখনো শেষ হয়নি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স আগেই বলেছি সিন্স কখন ব্যবহৃত হয় যখন একটি সময়ের শুরু কখন শুরু হয়েছে সেটা উল্লেখ করা থাকবে যেমন এই সেন্টেন্স বলা আছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ শুরু হয়েছে সকালে আর ফর কখন ব্যবহৃত হয় যখন একটা নির্দিষ্ট সময় বলা থাকে কিন্তু কখন শুরু হয়েছে সেটা বলা নেই তাহলে কি আছে আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা যাবৎ পড়ছি এই দুই ঘন্টা দিনেও হতে পারে রাতেও হতে পারে অর্থাৎ কি কখন শুরু হয়েছে সেটা বলা নেই এক্ষেত্রে এখানে ফর ব্যবহৃত হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আনরিয়েল পাস্ট বোঝাতে কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন হ্যাড বেটার উড রাদার এই শব্দ এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে এরপরে ভার্বে সব সময় বেস ফর্ম হয় এগুলোকে বলা হয় আনরিয়েল পাস্ট যেমন ইউ হ্যাড বেটার গ্যাপ দিয়ে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে গো হোম ইউ হ্যাড বেটার গো হোম এখন ব্র্যাকেটে কি হবে আগে বলেছি যে হ্যাড বেটার উদ্রতর এগুলো হচ্ছে আনরিয়েল পাস্ট এগুলোর পরে ভার্বে সবসময় বেস ফর্ম হয় তাহলে কি হবে ইউ হ্যাড বেটার যা আছে তাই গো হোম এবার যদি কোনো সেন্টেন্সে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম থাকে যদি কোনো সেন্টেন্সে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম থাকে আমরা এই জায়গায় অনেকেই ভুল করি কমন ভুল খেয়াল রাখতে হবে এরপরে অবশ্যই তো পাস্ট ফর্ম হবে ভার্বের এখন কখন ভার্ভ থেকে হবে কখন সাবজেক্ট থেকে হবে কখন ইনফিনিটিভ হয় আর কখন ডিরেক্ট হয় যদি ইট ইজ টাইম এরপরে সাবজেক্ট থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয় যেমন ইট ইজ টাইম ইউ কো হোম যদি এরকম থাকে ইট ইস টাইম তারপরে সাবজেক্ট আছে তারপরে 
যদি কোনো ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ভার্ব দেওয়া থাকে তাহলে কীভাবে পরিবর্তন করব তাহলে ভার্বের পাস্ট ফোন করে দেবো ইট ইজ টাইম ইউ ওয়েন্ট হোম কিন্তু যদি সাবজেক্ট না থাকে শুধু ভার্ব দেওয়া থাকে যেমন ইট ইজ টাইম ইট ইজ টাইম গ্যাপ দিয়ে ভার্ব দেওয়া আছে তারপর দেওয়া আছে হোম যদি এমন থাকে অর্থাৎ ইট ইজ টাইমের পরে কোনো সাবজেক্ট নেই গ্যাপ দেওয়া আছে ভার্ব দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের আর পাস্ট ফোন করবো না ইনফিনিটিভ করে দেব তাহলে ইট ইজ টাইম টু গো হোম তো এই হচ্ছে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের রুল তো এই হচ্ছে মোটামুটি রাইট ফর্মুথি ভার্ব আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আজকে এই পর্যন্তই এখানে সমাপ্ত সমাপ্তি করছি তো আগামী ক্লাসে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্লোরিয়াস স্টাডি সেন্টারের সাথে থাকুন এবং সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ